మెగాస్టార్ చిరంజీవి క్లాబ్ తో దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి లేటెస్ట్ సెన్సేషనల్ ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ ఘనంగా ప్రారంభమైంది దేవుడు పటాలకు మెగాస్టార్ క్లాబ్ కొట్టడంతో లాంఛనంగా ఈ మూవీని స్టార్ట్ చేశారు పదకొండో నెల పదకొండు గంటలకు పదకొండు నిమిషాలకు ప్రారంభించడం కూడా ఒక గమ్మత్తైన ముహూర్తమే ఈ మూవీలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రామ్ కొణిదెల కలిసి నటిస్తున్న సంగతి కూడా తెలిసిందే అలాగే బాహుబలి తర్వాత రాజమౌళి మళ్ళీ చాలా కాలానికి మెగాఫోన్ పట్టారు ఇక మరో ముఖ్య అతిథిగా బాహుబలి నాయకుడు ప్రభాస్ కూడా ఈ ఓపెనింగ్కి రావడం కొత్త కళను తీసుకువచ్చింది ఎన్నో ఆశలతో వస్తున్న ఈ రేర్ కాంబో రెగ్యులర్ షూటింగ్ ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తారో తెలియదు కానీ మూవీ మాత్రం రెండు వేల ఇరవైలో ప్రేక్షకులు చూసే అవకాశం ఉంది దాదాపు ఏడాదికి పైగా షూటింగ్ జరుపుకోనున్న ఈ సినిమా కోసం అటు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇటు చెర్రీ కూడా ఫుల్ డేట్స్ ఇచ్చేశారు ఈ మూవీని ప్రారంభ కార్యక్రమానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి సహా దర్శకేంద్రుడు కె రాఘవేందర్ రావు దర్శకులు కొరటాల శివ పివి వినాయక్ యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ దగ్గుపాటి రాణా నిర్మాతలు అల్లు అరవింద్ సురేష్ బాబు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి వంటి తెలుగు సినీ సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు దర్శకుడు కె రాఘవేంద్రరావు చేతుల మీదుగా రాజమౌళి రామ్ చరణ్ ఎన్టీఆర్ నిర్మాత దానయ్యకు సినిమా స్క్రిప్ట్ను అందజేశారు వీరిద్దరిపై ఆక్షింతలు వేసి ఆశీర్వదించారు చిరంజీవి తొలి క్లాప్ను ఇచ్చారు డివివి ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పతాకంపై డివివి దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు సెంథిల్ కుమార్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు తెలుగులో నిర్మితమవుతున్న ఈ సినిమాను దేశంలోని అన్ని భాషల్లోకి అనువాదం చేయనున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘన విజయం సాధించిన బాహుబలి తర్వాత దర్శకుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించే సినిమా అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో మనకు తెలియంది కాదు ఇప్పటికే ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి కావచ్చాయి అయితే ఈ చిత్రం ప్రారంభం జరిగిన వెంటనే అభిమానులకు కలిగిన ఓ సందేహం సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది షూటింగ్కు ఎంతకాలం పడుతుంది అని ఈ విషయానికి ఎవరు సమాధానం చెప్పకపోయినప్పటికీ ఒక చిన్న క్లూ ద్వారా సినిమా మినిమం రెండేళ్లకు పైగా పాటేటట్లు ఉందని తెలుస్తుంది ఆ క్లూ ఏంటి అంటే ఈ చిత్ర షూటింగ్ కోసం హైదరాబాద్లో ఉన్న అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీని రాజమౌళి మూడేళ్ల పాటు లీజ్కి తీసుకున్నారని సమాచారం అలాగే రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న ట్రిపుల్ ఆర్ అంటే అందరూ అనుకున్నట్లు రాజమౌళి రామారావు రామ్ చరణ్ మాత్రమే కాదని అంటున్నారు అదేమిటంటే రామరావణ రాజ్యం అంట అంతేకాదు తారక్ రామ్ అనే టైటిల్ కూడా సోషల్ మీడియాలో వినిపిస్తోంది దీనిపై దర్శక నిర్మాతల నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు ఇక మరో విషయం జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన కార్యం జరిగే సమయంలో ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా కుటుంబ సభ్యులు ఉండకపోతే ఏదో వెల్తిగా ఉంటుంది తోటి వారికి సంబంధించిన వారు అందరూ వచ్చినప్పుడు మన వాళ్ళు కూడా వస్తే బాగుంటుంది అనే భావన అందరికీ ఉంటుంది రీసెంట్గా ఎన్టీఆర్ కూడా అదే భావనతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది పైకి కనిపించకపోయినా మనసులో ఎక్కడో ఒక చోట తాకే ఉంటుంది ట్రిపుల్ ఆర్ లాంచ్ వేడుకలో ఎన్టీఆర్కి సంబంధించిన వారు ఎవరూ లేకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది మొన్నటి వరకు తారక్ చేసిన సినిమాలు ఒక లెక్క అయితే ఇప్పుడు రామ్ చరణ్తో కలిసి జక్కన్న దర్శకత్వంలో చేయబోయే మల్టీస్టారర్ మరొక ఎత్తు రామ్ చరణ్ తరపున చిరంజీవి వచ్చి క్లాప్ కొట్టి ఉత్సాహాన్ని నింపారు ఇక రాజమౌళి కుటుంబం మొత్తం వేడుకలోనే ఉంది డివివి ఆత్మబంధువులు సురేష్ బాబు రాఘవేందర్ రావు రాణ ప్రభాస్ ఇతర ప్రముఖులు కూడా వచ్చారు మల్లెమల్ల శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి అల్లు అరవింద్ వివి వినాయక్ కూడా వచ్చారు అయితే తారక్ నుంచి బాలకృష్ణ వస్తారని తండ్రి స్థానంలో ఉంటారని అనుకున్నప్పటికీ ఎందుకో కానీ ఈ ఈవెంట్కు హాజరు కాలేదు నిత్యం తారక్తో కనిపించే కళ్యాణరామ్ అయినా ఉండాల్సింది అనేలా టాక్ వస్తుంది ఎన్టీఆర్ నిర్ణయం వల్లే ఎవరూ రాలేదా లేక ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే కథనాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి ఈవెంట్కి బాలయ్య కూడా వస్తాడని అంతా అనుకున్నా ఫైనల్గా డుమ్మ కొట్టేశారు దీంతో నెటిజన్స్ నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వెలువడుతున్నాయి ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్